，女儿们的恋爱第四季独家冠名，思维师进口自然营养品，思维师越吃越美。女儿们的恋爱第四季官方合作伙伴，雪天松泰九九七高端盐，买雪天。女儿们的恋爱第四季官方合作伙伴小芒 APP 恋爱潮玩上小芒节目同款限量抢，女儿们的恋爱第四季全程旅拍官伯爵旅拍婚纱照，想去哪儿拍就去哪儿拍。加入芒果 TV 会员，每周六十二点抢先看正片，周日十二点尊享 Plus 版，还有更多高甜宝藏未播。锁定每周五十二点，恋恋 Vlog。各位好，这里是由芒果 TV 自制的关注女性成长、增进代际沟通、树立家风建设的。代际情感观察类真人秀《女儿们的恋爱》第四季，进口自然营养品思维师，越吃越美。本节目由女儿们都在吃的思维师独家冠名播出。我是恋爱高观察团的团长张绍刚，呃，我们女团长、副团长，呃，今年换人了，欢迎阿朵，很开心。我们现在来介绍一下我们观察团的其他成员，首先欢迎。李莎的爸爸，你好，你好，张老师好，各位嘉宾好，呃，我我叫李耿，是李莎名字的爸爸。您是我们这个观察团里面当之无愧的老大啊！大家好，我是孟子义的妈妈，我呃叫王倩，今年四十九岁。啊，大姐，啊，我们团队里的大姐，我叫林志达，我是雨琦的闺蜜的老公。我是庄青的朋友、合伙人，同时也是他的经纪人。这就是今年和以往不太一样的地方。以往我们参加的都是爸爸嘛，啊，我们这季呢就从女儿身边的人入手，希望不同身份、不同角色的人能够提供更多的观点，多元化的角度来观察女儿们的恋爱。各位在正式开始之前，一定一定要承诺，无条件的尊重、信任、支持女儿。和我们朋友的恋爱没问题吧？没问题，没问题。大哥，努力。看情况，可能会有难度。<笑>李莎跟你们聊她的情感状况聊得多吗？嗯、呃，聊得非常少。多长了？在我的印象里面，好像就是两三个月吧。他告诉你是两三个月吗？他没告诉我我自己的判断。见过。见过一次，见过一次。您对他的印象？印象嘛，因为他来我们家以后吃了一顿饭，所以我感觉人还是挺机灵的。第一次来吧，有点这个怕我吧？啊，有点紧张，哎，有点紧张。对，其实他俩在一块儿一年了。<笑>那么我们来看一看，恋爱中的李莎敏子到底什么样？来。李莎、敏子，隔壁老樊，你们好，欢迎来到《女儿们的恋爱》第四季。你们即将前往海南万宁，开启第一阶段的恋爱之旅。可以。我这次出去可能会多带几个箱子、哦。带你自己的，你那你自己拿呗。哎呀，他自己拿，我自己拿。<笑>你不帮我,我帮你，我帮你，我帮你。期待吗？知道地址。期待是一辈子都难以忘记的旅行。我觉得海南这个地儿应该是李莎选的。应该是所有的攻略和行程都是李莎她制定的。去旅行的时候，一个箱子都不敢拿。哇，你看，你看，天好蓝哦！天好蓝吗？啊，你看，天好热。<笑>你猜到我要开车了吗？我猜到了呀。<笑>你敢坐我开车吗？没关系。什么叫没关系？敢吗？还是李莎开车。<笑>李一航刚才也说这句话特别像挑事<笑>紧张？你不紧张吧？坐我的车。注意安全啊。好的。我我的。你怎么看起来很紧张的样子？啊，慢慢来，有点怕，慢点，慢点。这个怎么这么快呢？你踩，我不会一开始就就撞车吧？你慢一点，爸爸。你慢一点。你现在还紧张吗？不紧张了吧？你看我开挺好的。哎
哎哎哎！你走你的呀！我怕他过来。哎哎哎！你知道为什么我要开车吗？为什么呀？因为我想，我想跟你说，你睡吧，我负责。哇，吉莎属于特浪漫那种，这敢睡吗？<笑>自驾其实就是一个仪式感，其实就是因为我唱了那首歌，就是《夜车》那首歌，然后里面有句歌词是“你睡吧，我负责”，我觉得就很浪漫，因为每一个在驾驶位开车的人都是希望副驾驶的人能够平和安稳的睡着。哇，李莎真是！其实我挺惊讶的，因为一般就是男孩女孩出出门都是男方开车嘛，所以莎莎这第一次出来自己开车，我觉得挺勇敢的。这个事儿爸爸不介意，对不对？不介意，他拿了驾照，但是开车没什么经验。所以您没坐过他开的车？我没有。但是女儿大了之后，和男朋友在一起的时候，就愿意施展十八般武艺吗？想表现一下自己吧，但是呢，这个男方表现我看不怎么好。啊啊？为什么？现在就看出来。刚开车，他那个样子非常惊恐啊！你惊恐一下，<笑>惊恐两下是可以的。你持续的时间太长了。<笑>应当是对你莎有更多的鼓励和看护。他跟自己的女朋友在一起的时候，年轻人觉得怎么好玩儿？多多少少和年龄有关系，与这有关。可能接下来就会不进攻啊，那就好，那就好。你踩刹车不要那么猛。对，我教练也是这么说的。哎，你不要晃。对呀、啊，为什么会晃呢？你的方向盘不要动就好了，你不要动它。好好。你就看什么时候歪了一点点，往回慢慢的往回一点就好了。你对一个新手。要求还挺严格的，跟我的教练似的。我练车练的比你好多了，我只是没时间考而已。好，那你考一个回来，你开呀。啊，他没驾照，他没驾照、嗯嗯，没驾照、啊，没驾照。不是他不开，是他没驾照。之前没有看看见过他开车，我知道他有驾照，但是他说他已经很久没有开车了，就我就会觉得很危险。反正我应该可以告诉他，就是没有什么害怕的。你知道我们现在要去的地方是什么吗？什么地方？日月湾。我们要去干嘛呀？吃饭吗？哼哼，我给你请了一个导游，这导游你也认识。谁啊？我呀。那<笑>最好不要去太多地方。好的，我会注意安排好您的饮食和休息时间。你想去那些网红景点吗？嗯。那你喜欢我？决定吧，但是我不喜欢，这一点都不配合。你决定吧，但是我不喜欢。你说一天要是有四十八个小时都好了。为什么呀？那我们这趟旅行就等于旅了八天呢。我都不想睡觉了。何必呢？<笑>大哥觉得李莎现在的这种恋爱状态和在家里的状态有不同吗？完全不同。这个片子里面他是他黏着别人，在家里面是我们黏着他。<笑>整个角色到了个这儿，这个男士也不怎么在乎啊啊！我你安排哪儿就哪儿，就是你你你想干啥就干啥，那我要去干什么呢？那完蛋了。我感觉那孩子挺温暖，多体贴呀！教他开车多有耐心呢。没感觉到。<笑><笑>这刚开始，刚开始对,对，就没有热情，整个看不到他有热情。大哥，大哥，平常心啊，平常心啊，平常心，在您前面举一个牌子，大牌子在远处，您一抬头就看到的三个字，平常心。接着往下看，不早做结论，我觉得大家还都在努力呢啊。哇，好好看，你看那个海，我看到了。天哪，哇！日月湾到了，好久没看到海了，哇，好热，哇，好热，走吧，去哪儿？你跟我走。三十七度，他俩穿的好多、啊。小凡穿了一个大靴子。大靴子
大长袖。这男孩子挺保守的，扣子系得太紧了。好热，我拍个照。还有还有，等一下，还有好多要拍的呢。<笑>等一下。这不都得记录吗？李莎属于特浪漫那种，就是她是属于要记录每一个瞬间，记录每一个爱的瞬间。好看吧？开心吗？没有你好看。嘿，这个男孩子绝对是有个耐心的孩子。快走吧，快吃饭去吧。好。好热，这边，我先把衣服脱了，可以吗？可以啊。光膀子。啊？<笑>那不行，走吧，我到了要去的地方。这儿啊，嗯。哎，你看，你看，我想玩这个。你玩这个？嗯。啊，让我站在，我还是吃饭去吧。看会儿。我太热了。看我看我。他其实是不自在，你能感觉他很不自在。真的好热，那我们先进去吧。这李莎领子变化也太大了，怎么像个妈妈一样的？你再擦一下。<笑>什么？再擦擦。又流汗了，我想钻到冰箱里。我太热了，我衣服湿了。还好，他真是后背全湿了，你看。全都湿了，我感受到了。太热了，我没来过这么热的地方。我现在在想，我想去理发店把头发剃了。为什么？太热了。你想剃吗？太煎熬了。你想剃，我就陪你去。我太热了，热的我连饭都吃不下去了。那怎么办？你不热吗？我热，但是看到海比较开心。但感觉你好像没有那么开心。哦、oh, ，热死了！你看看，说张老师，你看他说太热了，说了多少回了？樊凯杰也是直抒胸臆的小孩，反正热了我就告诉你我热了，饿了我就告诉你我饿了。也不是热就是饿。我吃不下了。那你啥不热吗？你啥不饿吗？我要把扣子解开一个。对，扣打开。我就是感觉太热了，我觉得有点不太行，浑身都在湿透了，已经。天气又热，然后那么多人又在看，让我有点接受不了，然后非常暴躁。对，他说了，那么多人都在看，没在旅行的状态，现在还没在，还没完全进入到旅行状态。你知道你脸上现在写着什么哪四个字吗？什么？生无可恋。<笑>确实。我喜欢夏天，你喜欢冬天。我特意选这家店，就是因为门口有音乐人，然后又像你在云南给我写歌的地方。不热。你不喜欢那个鼓吗？不喜欢。那就是我安排的不好呗。还好吧。那下次你来安排。就是怎么说呢？不用找我喜欢的地方，找你自己喜欢的就行了。这不是暴躁，这是有点发脾气啊！我看来，在这个瞬间，因为他暴躁的原因，所以他确实忽略了女孩子的感受，这点是有的。看过去他特别热的这一段会不会状态有调整？嗯。那等一下，我们要改变行程吗？东西想干嘛就干嘛。我想去门口玩那个鼓。他不没他不没有没有打的吗？现在打呢。你很执着呀，走啊，你想看走啊。没有绅士风度。我要玩一下。你好，他试一下可以吗？拜拜。去吧，一起来玩一下。不行了
，你快点，你快点，你快去，你的，给你。这个怎么敢？来呀，不敢。我真是佩服自己想玩，非要。那你陪我，我才敢嘛。这怎么玩的？这个？啊，这个其实好简单，一只手指就行了。哦，怎么办？你先查查简单。干嘛呀、啊？我玩不好。那我也不会啊。你学，你不然显得我一个人很不会玩。你陪我玩吧。怎么来着？老师。太热了，我。对你玩，我坐着坐着玩。哎呀，挺玩儿，现在挺好玩的。你玩儿、啊。我不玩。来。我真不玩。我都学会了，你来一下。你的好手指比我的好看。你不要让我，你不要让我，你不要这样，好吗？别这样，你玩你的就好了。一起玩一下。求你了，好吗？你为啥呀？我不想。你特意给你弄在这里，就是因为这儿有这个。然后你还不喜欢？你不懂，你懂吗？我不喜欢这个事情，就还真的不要是逼我去做，就是我看你就好了，我陪在你身边，我觉得这样就可以了。我觉得当时确实是有点让他尴尬，我也很尴尬，所以还是想早一点带他一起逃离那个地方。你觉得是不是看的稍微有点紧张？嗯，有一点尴尬了。对啊，彼此比较难下台阶，但是其实是蛮典型的年轻人，男生女生，其实这很多见，很常见的。就是这个年纪都会出现这样的状况，这一点一般女孩都不会喜欢。你看他让他玩儿不玩儿不玩儿，就这种感觉不好。如果要是在外面呢，有的时候双方两个人都要彼此配合一下对方。我原来也交代过他，我说你要找一个喜欢你的，不要找一个你喜欢别人的。所以明确的，你看这一看，这就如果我期待的是不是相向而行的。呃，就像这个谈爱，不是像穿衣服一样，买一件衣服我不要了扔了。谈恋爱就是要看准，男怕女说行，女怕嫁错郎嘛。你这个状态谈什么恋爱？连一般朋友都不不够格做。刚开始，不至于，是不是姐？不至于的。不至于，不至于那样。怎么不至于啊？是是于这个状况状况非常清楚。他一看就是挺正直的，这男孩子。再正直，你一般的朋友给给台阶下吧。如果是哪个同事对我那样，我转身就走了。我还跟他玩啊？玩啥呢？我还不是自己左手玩右手，我玩啥？但是谈恋爱毕竟不是一般的朋友。是。要是我的话啊，嗯。那么你不愿意去玩，你早说。既然迈出这个坎了，你怎么的也得要配合一下。嗯嗯嗯。所以我的我的我的感受啊，就是看得很难受。嗯嗯。我理解，我能理解。你看爸爸眼睛都红。对，爸爸。可能很心疼，看到自己的女儿这么去照顾别人的感受、嗯，安排这一切，但是别人好像没有领，不够去配合和领这个情，爸爸心里很难受。嗯，嗯，因为他是有期待的，就希望另外一个，就是李莎的男朋友像自己一样去爱护她。所有的爸爸都是这样的心态，我我能理解大哥的心情啊。嗯是。如果作为我的女儿，我站在爸爸的那个立场，作为家长，会心疼自己的孩子，对，心疼自己的孩子。男孩子
，配合度是有一点太低了。男孩的配合度，小凡，小凡，小凡，小凡，配合度提升起来。可以当人表演，你们要表演了吗？谢谢谢谢，谢谢阿波老师，拜拜拜拜，走吧，拿东西回去。不开心了，不开心，不开心，怎么了？不开心，不开心，嗯。你就是热的不开心，所以玩啥都不开心。没有玩啥不开心。其实他们这种演出还挺好的，但是有些东西你就是不太理解，因为我之前也跟他们一样。怎么了？我也演出呀，我也在外面演出呀。嗯。有客人想上来唱歌的时候，我会烦躁的很。对，你看，小凡也给出来了解释啊。就是如果别人摸我很久很久的吉他，我都会很厌烦，你懂吗？我想就是好不容易来一次。然后他们你想那么多那么多人旅游，对吧？如果每一个人都那样，那他怎么工作？因为他做的工作跟我当初做的工作没什么太大区别。我在以前的，对吧？网红酒吧就是唱歌、弹吉他，其实一样。我不太喜欢别人来动我的，就是我的武器，就是我不希望我在表演的时候被别人打扰。我觉得他们应该也一样，我明白他想让我感受到什么。其实我知道他的好心，就是不能做自己讨厌的那种人。嗯嗯,嗯。当时是无法理解的，我们两个之间的问题，只要能够说出内心真实的原因，只要他不是一个借口或者是编造出来的东西，我们双方是都能接受的。回去换身衣服再出门吧。小凡给出来的这个理由，你能接受吧？我能接受。嗯，我能接受，大哥，因为他有自己过往的代入嘛。这我还是很难接受。但但我觉得可以从另外一个角度去去想想，因为他是做音乐的，所以。他可能对我去玩一个乐器，有敬畏感我有要求的。他有，而且他会有一种敬畏感。我是做音乐的，我打不好这个东西，他不是在玩，就是在做音乐。尤其是让别人在演出的时候，他觉得你不要打扰别人。你们讲的是一些替他开脱的话，实际上他就是不在乎。你专业有什么专业？专业就不能为你心爱的人做点事情吗？所以他看得非常清楚，他也不在乎你啥。姑娘回来吧，别谈了。<笑>再看看，我我觉得李爸爸是这样哈。从这个男孩子的背景来看，他是一个独立的音乐人，他很有个性，很有才华。嗯、那他的缺点可能会在于什么呢？他有的时候很自我，他有时候不愿意附和别人。但是他有一个优点，是我看到的。他还坦坦诚，他不会就是伪装自己。嗯，我觉得相对如果特别会伪装自己的人，这样的人反而更可爱。这个特别重要，因为人在刚开始相处的时候，本能把自己最美好的一面展示出来。是是，对，对你看到的全是虚假的，你还不如你我就是这样子的。你看你你能不能接受？就是他们从认识到现在，真正的第一次出去旅游。旅游特别容易出摩擦，但是第一站至少在这一轮出现了问题之后，大家当下把问题给解决了。对，解决问题很重要。看回到酒店了，凉快下来了，会不会调整？走吧。哎呀！啊，我感觉我要死了。下次我们冬天出来旅游吧。你不是不喜欢冬天吗？我是不喜欢冬天啊，但是你不喜欢夏天呢、啊。走。我们去大草原的湖边，等候鸟飞回来，让我们都长大了。
，就生一个娃娃。其实他们自己挺开心的，对，是吧？他们只是一战太热，还真的构成了问题。对，太热了。我水。哇哇！哎，你还你看，你看，一样。你喜欢这个屋子？我超喜欢，因为它可以看到海。主要是这上面是粉红色，一看就是给我的。有半箱都是你的东西。哪儿呢？我的拖鞋。嗯，行，谢谢。终于把大靴子给换上。对。可以进来吗？来，睡衣两套，浴巾、洗脸巾，一次性洗脸巾，漱口杯、卸妆巾、沙滩鞋、沙滩袜、潜水服、游泳眼镜，还有在海边。装手机的东西都放床上了啊！好，李莎真是很操心，你看，嗯，很细心。你陪我去玩一下那个沙滩。嗯。是哇。是。哇，好舒服啊！应该早点过来的啊。一次是夕阳，一次是泥土。哎，你看看。那是想去哪儿拍就去哪儿拍的伯爵旅拍，他们是我在官网上预定的全球旅拍大师，是专门来记录我们这次旅行的。你好啊，今天的这段旅程由我来帮你们记录。好呀。茫茫人海谁最甜呢？我。来，女生换个造型。什么造型？当然是美女不行了。对对对啊，再亲密一点，再亲密一点来，好。那咱俩一块拍。你看，不热了还开心。不热了，好了。是吧？笑脸也出来了。就像你笑的也很好。<笑>职业的。这是我们第一次一起来海边呢。啊、哦，我们比一个爱心。哈哈哈哈不热了吧？不热。好舒服、哦。我们画个画吧，我给你画。李莎，啥呀这是？李啊，这是个李字。啊，你知道我爸说你字写的不好这件事吗？就是字儿丑。呃，对。这是樊海杰写的，李莎明子，还有一个小爱心。你真棒，么么哒。对，好了，这会儿好了。对，笑得有点傻，笑的样子给我感觉。你看人家开心了吧？你说笑得有点傻，不笑吧又觉得不配合。对，快开心。闭嘴，闭嘴。可以让你快乐。哎，宝宝，宝宝有贝壳。我听不了这个，听不了叫对方宝宝啊。听不了，我一听到这个就会。我不行，我也是，吃的肉麻的。<笑>好大，好好看，是不是？是是是。我要买一个盒子，把这些都收起来，这是我们一起捡的。我们坐在那里去等日落吧。嗯。保佑我今天能看到日落。是云挡住了吗？嗯，是个山挡住。真的看不着哎，但是没有太阳的日落也是日落，对不对？我不就是你太阳吗？我不就是你太阳吗？那只有尼采才自诩为太阳。<笑>那要是没看到怎么办嘛？没关系，我就陪你看十一次吧。嗯。走吧，走吧。嗯。
这是李莎的这段，这段看的人确实心里面比较起伏，对不对？是的，嗯。当然，爸爸比我们更起伏。爸爸，我跟你说，你劲儿好大，你看把他吓的，<笑>你看把周扬青家的朋友吓的，到现在一句话都不敢，<笑>他也不知道自己是说的还是不说。你大胆的说咋了？其实我先开始看的时候，我也跟叔叔一样看的好生气啊！我说这男生怎么能够这样？但是看到后来，我忽然明白 ，get 到李莎为什么爱他、喜欢他这个点了，因为他纯粹。可能对于莎莎来说，他想要的就是这份安全和这份踏实。那小凡恰好能够给到他，就是挺实在的，不会能说回到的那种。但是我估计他。嗯，应该是有人格魅力的那种。嗯，李莎是一个付出型的，她在付出的时候，她也是在呃享受她自己爱和被爱，她她认为这是感受到爱。当她付出的时候，就证明她在恋爱当中。因为刚才您说在家里，爸爸妈妈对李莎都是那种非常呵护和照顾的，好像什么都是你说了算，对吧？对对就是。你们的这种呵护，影响他会成为这样的人。他将来进入到自己的伴侣或者婚姻之后，他也是会学他爸爸妈妈的样子去对待别人。说的真好，所以看到李莎特别主动，应该很自豪。说你看这闺女，咱教的好吧？他这个李莎本身他比较阳光，嗯，对。但是那个小凡他是属于顺其自然，你没有发现他在海边的时候。没有特别制定行程的时候，他会觉得很放松。他们俩其实很喜欢对方，但是他们两个方式好像是在两个世界。嗯嗯，明白我的意思吗、嗯？但是还好，最后还是不错的，留下来这段旅游的美好记忆都非常好。因为主持工作挺忙的，经常要熬夜。就会容易导致皮肤暗沉啊、粗糙啊、有细纹之类的，所以呢，我每天就会坚持服用思维师胶原水光片，就是它。每天服用三片呢，就能补充足量的胶原蛋白，还有玻尿酸，皮肤呢就会变得水嫩嫩的，上妆呢也很服帖，不浮粉了，所以呢，小细纹也就看不到了。之前呢，是我的化妆师推荐给我的，在思维师的旗舰店就可以买到，记得要坚持吃二十一天哦，每天三片。恋爱潮玩上小芒，节目同款鲜艳亮强。本节目由小芒 APP 赞助播出。哥，我给你宣布一个好消息，接下来马上要看别人家了。嗯，<笑>是不是？是吧？是吧？情绪立刻就好了啊！希望在看别人家的时候，仍然保持犀利。啊，咱们也替其他的女孩子当当家长，好不好，哥？好的。马上，孟子义。妈，娘、啊、娘<笑>紧张了。你觉得什么样的男孩适合你闺女？嗯，就是特别主动，有智慧的，有担当的，有责任心的。你来预测一下，你女儿在和男嘉宾见面的时候是主动的还是被动的？应该是被动的。那万一一会儿你要看到你闺女特别主动呢？她好像不太不能主动。应该是被动的。对。啊。最后一个问题，你能接受你女儿和男嘉宾的亲密举动到什么程度？拉拉手，拥抱一下，这是最大的程度了。听到了，呃，妈妈给你做的一些设定，所以看看，孟子怡。孟子怡你好，欢迎来到《女儿们的恋爱》第四集，你的约会即将开始。节目组将提供你与男生四天三晚的约会时间，在约会的最后一天，你将做出双向选择。本阶段的约会地点为上海，行程由双方自行安排。天哪，我最不会安排行程了，我都听他的。我读懂了，是双向选择，就是我选择人家，人家还不一定选择我呢。他怎么这样？如果我选择他，他没选择我的话，那我立刻就把他微信删了，拉黑。我不觉得丢人啊。只能说明他没眼光。嘿 ，Let's go！ 漂亮吗？
，即将去见男嘉宾了。昨晚心情怎么样？睡得着吗？我今天早上起来有一点紧张，但此刻突然间又挺平静的。为什么早上紧张是因为什么？早上紧张是因为就是看到自己素颜的样子。<笑>现在妆法过<笑>就不紧张了。嗯<笑><笑>，那你对男嘉宾有好奇吗？我肯定好奇啊，我太好奇了。知道多高？反正我是对身高就是有硬性要求的，因为我觉得身高是一种安全感，他一定要就是够高才可以一下子给我搂住这种，至少得一八三。还有零有整，还一八三啊？他会先到还是我先到？他先到，他要等我。哇，我都很期待看到男嘉宾。我也想看到。嗯。来了，别，嗯，哇，挺高的，这个高，有点近，是再近的看一眼，认真看一下他啥？哎呦，戴眼镜看了，主要看看他五官。好，停，把那个回去，往回一点往回一点好。我叫王厚杰，我今年二十九岁，去了美国读了大学 ，USC 南加大。我现在是在家族企业里面，我们是做医疗，呃，大健康这一块。怎么样？我感觉第一印象，孟子义不太相等的。为啥？就这个形象，不喜欢他的类型是吗？对，这个脸他喜欢啥脸？是不是要韩剧里面男主角的脸？这多韩剧啊，这单眼皮，不是说单眼皮的事儿。<笑>这个这个是我自己的感觉，他应该对这个脸型、这个脸儿没有眼缘儿，就是很直接的，就是他觉得还不够帅。咱不就说这个第一印象吗？对，嗯、第一印象完了之后，咱,咱还得往深了对对对对，看他性格各方面。是，而且我。很不凑巧的跟这男生喝过东西啊？真的假的？你认识这个男的？见过面，一起喝过东西，但是是朋友不？不是朋友，不是朋友。然后他家庭不错的，本人长得帅不帅呀？我我觉得蛮好看，我看这个也觉得蛮好看的。嗯，就是没对他有深入的了解，是不是？没没没，不是不是朋友，就是朋友的朋友。然后就是哎，大家一起喝东西，然后就是大家都会礼貌介绍，对。姐姐姐，你想多了，孟子怡二十五嘛，嗯，所以不着急，对不对？但是我准备让他在三十岁之前结婚生孩子。你准备有啥用呀？哪儿到那个程度？这不，我这不着急吗？你着急也不带这么着急的，这刚第一次见面，控制啊！我我跟哥说的是让哥，要要要情绪上控制，你是态度上要控制。淡定，对，咱不带那么着急的，得一步一步来，好,好,好不好？来。呃啊、他也紧张，很紧张。Oh my god！ 他们吃。十分钟，十分钟啊，最漫长的十分钟啊！天哪，你这样说，我没有跟着刘冠军去做，那还什么？这个男孩也是，这还需要练啊？感觉他在彩排。对对对，我紧张了。你别走啊！等会儿了，他紧张。急着走什么啊？我不让人走。啊、好急啊！<笑>别慌，别慌啊！大家别慌，稳住，我来点状态。好，来吧。
，往后结束一些，哇哦。Hello， <笑>你好。你好，你叫你叫什么？我叫孟子。可以握个手吗？啊，可以。你好。我叫啊、呃，中文名叫王后杰。后。后到的后。王后杰。对，然后杰出的杰。好的。你叫我老比较好。老。<笑>呃，我们继续坐吧。好。子怡这种大大方方的，很可爱。很可爱，很可爱。行。谢谢。男生说话，紧张。这是你要定的这里吗？这也没有啊，下一个地方是，就是我我比较有兴趣的地方。什么地方？你现在就想知道？啊、嗯，就是一个 sports bar。他爱运动，体育酒吧。就是像一个，嗯、那种可以看足球比赛的、啊、那种青蛙一样的。说话，好尴尬。<笑>对，这有点尴尬。你是哪里人？我是东北人。OK， 东北人。你是上海人？一半吧，呃，我是台北生的，然后后来三岁的时候就来了上海。对。哎呀，我的天哪！这他这也不介绍是在干什么的？多大年龄不介绍吗？那是他怕那样尴尬呗。有没有什么问题想问我的？<笑>嗯，我们要不要先把吃的拿过来？可以了，哦，我去拿，我去拿。哎，我来，我来，没关系，没事，我来，我来。我把好拿的给你拿来了。好，谢谢。我有问题要问你啊。好，来，你问。你是？就是之前一直在国外，没有，我其实上海长大的啊。那感觉你的那个，因为我之前是国际学校，应该说英文比中文好，感感受得到，感受得到。我,我有一点腔调嘛，对不对？嗯，啊、对。老<笑>是吗？老呃，老 L A W。对，其实你叫我中文名字也 OK， 但是叫老好好一点。好好<笑><笑>那你中文他们除了后姐还管叫什么小杰，有吗？可以啊，那你叫我小杰啊。不行不行，那不对劲。我想，嗯，你那你的工作人员都管你叫什么？王老板，王老师。好可爱啊！这是你叫我这样子叫我也很奇怪。啊、<笑>王老师。那是叫什么呀？天哪，后杰。真的就只有我妈叫我。<笑>对不对？那<笑>叫啥？杰哥。有人叫你杰哥吗？没有哎。那我叫你杰哥吧。哦，那你叫我杰哥。嗯孟子义是不错，孟子义这个开场开的挺好的。东北姑娘肯定是、嗯、开场开的真好。对，嗯。子义，还是还是你比较喜欢什么名字？他们一般现在都叫我梦梦，梦梦，或者子义，还有梦姐。我不可能叫你梦姐。<笑>为什么不可能叫我梦姐？你比我小呀。<笑>那我比他们都小，他们也叫我梦姐。没事，掉到地上了。梦梦吧。可以。我觉得梦梦可爱一点，梦梦。嗯，杰哥，嗯，梦梦。<笑>男生还有点紧，没有完全放开。嗯，你是方便问你是几月的生日吗？十二月。哦，你十二月的。你也十二月吗？对啊。你是十二月几号？二号。我十二月五号。哦，平时你是会不会说话比较直接一点？我太直接了，我非常直接。我喜欢直接一点，<笑>是的，是的。<笑>就我有时候直接到，就是可能会接受不了，就是让你觉得我脑子不好。哎<笑>，因为我朋友也会，就是跟我很熟的朋友，觉得我也像疯子一样。对，就是我，我讲话也挺直的，通常。哦，我也非常直，非常直。那那你直一点 OK 的。好，别吓到你就好。不会吓到我的。嗯，我反而喜欢，就是你要说什么就直接说。好。对，不用怕。嗯，<笑>那你的职业是？认识的
啊 ，OK。小尔，因为我不怎么看电视，综艺节目也不,不我的职业，对，我的职业是一个，嗯，是一个，就是，我想想，我的职业是个老师。<笑>这个我不信，就比如说，歌手、演员、主持人，这三个。<笑>演员，演员。OK。嗯，演员。那假如说你，嗯、呃、，OK， 那谈谈，就比如说结婚，不会影响到你的。职业吗？为什么会呢？因为我在想说，女艺人通常很多粉丝也是就是男生嘛，还是我我这个理解是错的？你这个理解是对的，但是、啊、那需要很大流量的女艺人。OK。嗯，我没有那么大流量。<笑><笑>没有。谈点生活化的话题，亲。知道今天吃啥？对呀、啊，吃啊，喝呀、啊，今天就只能在保龄球那边。哎，那这样子吧，我们今天晚上去吃那个火锅。嗯，问一下，感觉还不错。你能不能就帮我保留一整晚你们那个包房？我订了最大的房间，然后就是我跟自己可以订好了，执行力特别强。好呀，<笑>咱们一会儿去那个地方，你去过吗？没有，我没去过。你也没去过。我没去过。你是你是不怎么喜欢运动，是不是？非常不喜欢。完蛋了。<笑><笑>那等一下可能得你容忍一下。嗯，我因为我不知道你是是什么呀。不知道，因为他们那边有什么射箭，有保龄球。哦，可以打保龄球。OK， 那我们打打保龄球。好。嗯。安<笑>安，可能一开始有一些尴尬。但是后来因为啊，旺、呃、旺的性格，跟我是比较可能弥补的吧，对吧？然后就比较后面就都挺自然。就是我觉得就是挺很真诚，就没有就是那种很油或是就很滑就没有。嗯。怎么样？这个这个男生，嗯，挺耐看的那种。<笑>然后现在感觉就是越看还挺招人稀罕的。嗯，怎么样？这个男生这个表现，目前为止我挺满意。还比他比较绅士是吗？对，然后热情什么各方面都恰到好处，就冷那么一会儿场，嗯，就就燃起来了，还行，各方面都挺好。现在看，而且面对女生临时问出来的一些信息，能够迅速的执行力不错。嗯。解决问题行，解决问题可以啊。其实我也喜欢男生这一点，嗯，你讲他马上去做、嗯，这个是女生会很开心，嗯。要不我们走吧 ？Yes， 走了。哎。走吧。那你，你当时有跟他们提，就是你的这个。就是希望的这个女孩，她的一个，就是性格开朗一点，然后啊、呃，长得好看，眼睛好看，笑得比较甜美一点。<笑><笑>那你说是什么？身高，一八三以上。一八三以上。<笑>我喜欢那种一直在听我讲话那种。对，我是比较喜欢听人讲话的。挺会说呀，这男生。对。<笑>这个男生最擅长的是哈哈哈哈哈哈，还挺憨憨的。对，当没有话说的时候就哈哈哈哈。<笑><笑>哦，这个雨感觉好大呀、啊。嗯，看一下。哎呀，你们里面很大是不是？对的。然后里面有很多项目，然后现在有一个活动，闯关集章的一个游戏。闯关集章游戏，随机选择关卡。闯过四关即可获得玩偶啊，这种比较好，不尴尬。是，去哪里？保龄球吧，来吧，来吧。你先打，我先啊。嗯。哇哦！开场开的真好。差一个，好厉害呀、啊！换你，换你，换你。嗨，哈
，好可爱，这不爱运动。要不要打一个？你打我的吧。等一下，等一下，等一下，往直的。哎，你现在甩的是往右边甩的，这样你手应该这样子，这样子拿着，会比较啊，这样子。就这样子，哦，把它立过来，就就稳一点吗？哦，好。我可以一个人全部都打通了，但是这样子就没有没有机会去可能说培养我们的感情，对，去更了解他这个人。我希望说他也有一些参与感，就比较好一点嘛。再来一次，加油。已经很不错了，已经还不错了哈。我们已经够了呀。对，可以给你盖个章。嘿，给分吧。这边是十支箭，给你们设的是五十分，来吧。好，我帮你弄。你试一下吧。好啊。给你，小心哦。嗯。然后你手是。对。这个这个要对着嘴巴这边，从这边射，然后你。你应该是闭，就你要闭你左边的眼睛，嗯，然后右边的眼睛睁开，然后看这个，好，这个要对准那个中间，好，这样子，对，哎呦，哇哦，嘿嘿。我来试一下，好，试一试。<笑>你这还教人呢？怎么这样子？丢脸，出丑了。<笑>因为没，因为失败了吧？哈哈，怎么会这样子？就是很难受啊。有了。哇、哦啊！太好了，我们还有十三，很快了。好厉害，他现在都能射中了。对不对？对对对对对。好，走吧。走吧，唱歌。唱啥呀？嗯、呃。看小幸运吧。可以。也许当时忙着微笑和哭泣，我唱歌好难听。忙着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记，是谁风里雨里。不要太难了。不要，还 OK 啊。我唱歌这么难听，还 OK？ 还 OK 啊？不是我差点七十七十分了呀。挺会说呀，这男生。这男生情商真高。希望您可以九十分吧。好，我我加油。我不行。想说我没有这样，也没有事情好消遣。感觉还不错哦。即使要我跟你再好也十年。无所谓。好了，我们过了，走吧。啊！孟子义的状态怎么放松的？我我。哈哈你都是对的，我都错了。没。这还好，动作太大了，就是但不打难。啊，过了吗？我们俩？哎呦，哎，我有。他有了，我没有。你为什么都过了？我不知道，我跳的好一点点。好。觉得他挺有耐心的
，嗯，就一个一个玩我唱歌跳舞一窍不通，然后唱歌也是他，就是唱的好听，所以过过关了。然后包括跳舞那个，他也跟我一起跳，还挺逗的。而且他跳的比我分高，对。<笑>他跟我说他不喜欢健身，不喜欢不太喜欢运动，但是最后去了，他还是愿意去尝试嘛，就表示说他他还是有用心的，对我觉得挺好的。这个约会项目安排的怎么样，姐？应该是这个运动给这个男生加分因为孟子义太不运动了，嗯、一下不运动、嗯。我希望他能带动孟子义去做这个健身运动这方面。啊在就是，那他不需要男朋友，他需要一个健身教练。哎，健身教练，他也不去啊、嗯。但是他要和男朋友的话，就有个动力。对呀、啊，我走，我拽着他，拽着他去健身去，在我这是加分的。嗯啊，觉得他们蛮有默契的，还行，各方面都挺好。现在看，我的感觉是，男生对孟子义有好感，孟子义现在看不出来。Hello， 嘿、hey, ，我们都做了，集齐了，可以兑换一个最大的。嗯，谢谢，谢谢你。有我帮你抱住吗？好啊。这个，走吧。好吧。我想抱着你，帮我拿。我我帮你拿，包跟手机啊。嗯。那我们现在去吃日式烧烤。好吧。吃饭的地方在哪？订好了，就在附近。嘉善老市。啊、嗯。无双。对。我想要这个 M 九雪花牛小排。你喜欢吃牛？嗯，我想吃牛肉，就肥肥的那种。OK， 很好吃。呃，先来一个那个 M 九雪花牛小排，你要喝什么吗？就是吃点喜茶了吗？对，<笑>我想喝喜茶。哎，其实我我也有一点想喝喜茶。啊、哦，我们现在点吧。这样子我们到了就有了。嗯，聪明，还行动派，你讲他马上去做、嗯，这个是女生会很开心。嗯，哎，他应该到了吧？对吧？我也觉得应该到了。哇哦、太棒了！全放在这里。呃，对，就是全放、嗯。好好吃，好开心。<笑>嗯，这可能是我今天最开心的时刻，就是我想做什么，他都会帮我达成啊，我觉得很好，很开心。他想要做什么，那做呀，<笑>对吧？就他，他觉得开心，我也，我也挺开心的呀。<笑>那你今天第一眼见到我的时候，你有什么感觉？聊点正题了，嗯。<笑>嗯。随便说，你可以，你可以，你可以，你可以直一点，我也没关系。他能直。王厚杰先生，你现在被踩我是吗？没有。你在被踩我？没有。那你问我。那你第一眼见到我的时候有什么感觉？嗯，应该是觉得我很可爱吧。<笑><笑>我真的，我从小到大做的所有事情，我身边的人说：“哇，你真的好可爱，你太可爱了。”对，是他们每天给我灌输，觉得我怎么样都可爱，然后我就会觉得我也，我实在是太可爱了，<笑>好可爱。我，我真的记得我第一眼见到你的时候，我应该说了“哇哦”这、嗯、这个字，没有。没有没有，你没听到。哦。就是我看到你转弯过来的。看我蹦蹦跶跶的过来。对。哦哇哦！一直不知道是谁。然后突然看看到你走过来的时候，然后就觉得说，嗯，对啊，好看啊，很好看
，可是来来回回走那么多人，你怎么知道哪个是你要等的人呀？你怎么看出来的？最好看的一个。太夸张了。真的啊，就是你就没有那种错觉吗？就看见一个女孩就觉得没有，应该是她。No， 没有，都没有，没有。为什么？就可能因为我记得你看到你的时候，你是笑，有点在有笑嘻嘻的，对不对？对，我是笑嘻嘻的，就感觉好像你在期待什么。然后我觉得应该就是你。那你第一眼见到我的时候，你有什么感觉？嗯。感觉就很有礼貌，还有什么吗？就感觉是那种应该会很会照顾女生的那种男生。好吧，这些应该都是优点。对，我们才刚接触一天，肯定看不到什么缺点呀。你看人会看很久吗？还是你是那种啊，可能一下就会，假如说真的喜欢，一下就会。我我从来没有一见钟情过，没有，嗯。那你最最久谈的恋爱是多久？五年。这么久？为什么分了呢？嗯，不想在一起了呀。就是因为你工作的关系。嗯，诸多原因吧。因为其实我工作一直都没有很忙。啊哈！我还是有很多自己的时间的，嗯，嗯，所以你还是有时间去，就是谈恋爱什么的。呃，其实是这样的，嗯。看，看得出来说我问题会比较多，我会想要更加的了解他嘛，我会问他很多呃问题。<笑>你呢？我应该是醉酒是。两年半到三年吧，也差不多。好短呀！对，确实挺短的。为什么？没有，就如果觉得说不适合结婚，就会分了、啊。嗯。他是把结婚当成很明确的目的的。现在他想找一个结婚的人。都两年半了耶，才发现不适合结婚吗？对啊，但是因为是远距离啊，异地恋。哦、oh. ，可能因为两年半，是因为你需要花更久的时间去了解这个人嘛，因为你不是那么常见到。好吧。如果你要说往结婚的这个方向去的话，那就是要看更多的东西，啊、呃，可能说，呃，呃，背景好了，你成长的环境啊，然后可能也是父母吧，喜不喜欢。你的这位啊、呃，另一半，就是这这些是比较重要的一些。你觉得要谈多久才知道一个人适不适合结婚？嗯，反正我知道不能谈太久。嗯，因为我觉得两个人在一起是一种冲动，两个人结婚也是一种冲动。就如果说你思前想后的想，就是很多的话，其实就。肯定就结不成了。如果我遇到了一个我很喜欢的人，他提出了结婚，我可能随时都会结婚。对，他们在这个结婚观念上有差异。你们是相处多久结的婚？我觉得也就是看你遇到什么样的人。其实，我个人是没有说要久还是还是快。所以你们相处的时间不算长的，就是不长。不长，对的。你啥意见呢，姐？你闺女其实想到的是说，结婚和相处，呃，她是冲动，冲动型的。她现在应该是能干出来。她现在能干出来啊？能，她性格就是挺愿意冲动的那种性格。但是我不赞成冲动型的，我赞成就是说的，呃，咋的处个两到三年，然后彼此了解。呃，各方面就是磨合，呃，看看适不适合彼此，然后再结婚。我赞同这个呃孟妈妈的观点，我觉得，因为婚姻它不是一个冲动的，你冲动只是你一下子受情绪控制不了，就是临时做一件什么事情，那下一次你冲动了，是不是会突然改变呢？冲动。
不行，冲动是魔鬼嘛。我觉得子毅他认为的所谓的冲动，就是说要在一个热恋期间去结婚。对对对。对，但是他对这个感情的认知其实是经验有限的。嗯。但是其实一个人他足够就是成熟到一定程度的话，他可能会想，即使我们现在没有那么冲动，但是觉得彼此就是那个对的人，他是适合进入婚姻的时候，他还是会去结婚的。就是我们婚姻不是只是因为冲动而产生的。好，你走吧。走吧，我买个单了。我到外面买个单吧。好呀。哇，好饱！我也是。哈哈。送你回家去。嗯。我觉得我们相对于聊的不是那么的多，就没有那么的深，可能就是比较表面的一些东西。到现在为止，觉得还还是不错的一个女生。那今天的心动值有达到多少？一到一百的话，一百我是不可能会给，一百就是太完美了。嗯、um, ，八十五到九十吧，这个这个中间。但是我觉得对我来讲，八十五到九十已经是挺高的分数了。看我，我还得多了解他一下。心动指数一百分，你该几分？啊，我不知道这个分，我该怎么给他打？其实我今天没有心动。嗯，我觉得他是一个很好的人，就是人很好。我觉得还是要再接触吧。我现在没有办法做过多的，就是关于他这个人的，就是判定。嗯。姐，你觉得闺女表现怎么样？就是她。嗯，还可以，没没做呀，<笑>没说不该说的话，没做、嗯，没干不该干的事儿，<笑>是，但是他看不出来有火花，嗯，他没看出来，孟子怡的性格，他跟谁就是见面，肯定就是来熟那种性格，跟谁都就是不太冷场，怯场，嗯，但是不冷场是不冷场，呃，心动指数和擦出火花是完全不一样的问题，对，两码事儿。他们就是正常相处，你打多少分？对这个男孩的印象，十分满分，八分吧。哦，那也挺高的了。嗯，我对他评价挺高。嗯，他就是绅士，绅士对，特别绅士。嗯，就是你看这男孩子，是不是觉得他他还行，各方面都。这么看着挺好的。嗯，你呢？哎，这条件非常不错，有知识，有教养。是，实话实说，有没有什么缺点？这一期真看不出来，姐，咱们十二周呢，这不刚第一次，你说你着啥急？我发现你和大哥都一样着急，<笑>都别着急，慢点看，嗯、好不好，姐？好，好，好吧，这就是呃，孟子义今天给我们大家呃带来的这样的这个第一周的恋爱感受，呃，马上让我们看到的就是张雨绮团队了。张雨绮多长时间了？他们两个、啊，我知道的话，呃，八九个月。八九个月，你你和雨绮很熟，因为那时候我们在录《浪姐》的时候，常常在一起聊我们女孩子之间的恋爱的一些想法，嗯、所以我特别期待看他们两个在相处过程当中，到底是什么俘获了雨绮的心。马上揭晓答案，来，《女儿的恋爱》第四季，张雨绮。好了好了，不要倒了，不要倒了，太危险了！啊？<笑>你就，我还说下去接你呢。你好呀，很高兴认识你。啊、哦，好的好的。你好你好你好。特特别开心，特别特别开心跟你一起录这个节目。啊、嗯。希望你在这个旅程里面能够很很很幸福，很享受。那是的，我现在已经很很享受了。颜值都真高，我一看他们就有这个夫妻相。他俩太般配了，像样。郎才女貌，您怎么看出来
，表面一看。所以今天我们要去哪里？我带你去一个第一次特别正式约会的地方。这个约会的地点是法餐厅。为什么想去那儿？是因为我们第一次正式约会的地方是那儿，像故地重游，我觉得就是是一个很有仪式感的事情。但其实我也给他们提议的，就是我们第一次要去这个地方，就是我是想庆祝一下。嗯，因为我觉得你挺辛苦的，前段时间报了很多中低型的比赛，基本上都拿了一等奖，然后只有一次拿了二等奖。嗯、啊，对。嗯，不错，不错，不错，不错。就为了勉强庆祝一下你这个小成绩吧，然后我们可以去吃顿好的，你买单。好的，不是，这肯定的。<笑>到了吧？东西在下面。我们下吧。我还有照片啊，真的啊，啊，对，这是我当时我拍的，好像是，好漂亮啊，是的，那次吃饭对对他们来说特别有意义，为什么呢？因为没有那一次就没有第二次，那是第一次啊，嗯，我以男朋友身份那是第一次，你们没看出来，你以为我就是带了个朋友来吃饭<笑>？生气啊！这个是西西专门为你点的苹果塔，啊！就是一看到他俩，就感觉到幸福。特别甜，在节目里真的，你就带你吃，我都不知道怎么喂。你要不谁让你喂我呢？<笑>我就想喂一下，然后就。旅程里面就要习惯性在这么多镜头下面，依然做我们自己，这很难的。我觉得随意一点，就该怎么样怎么样。我说实话，这个节目来来来这个节目，我是下了蛮大决心的。首先，我觉得谈恋爱的事情就不适合在这么多台摄影机下面去操纵。那么，我的私心是什么呢？就是呢，我也很担心上这个节目之后，然后大家会觉得哈、啊，你从此就不用努力了。所谓的有些吃软饭都有可能。其实我我是觉得。我也有考虑过要不要让你先承受这些压力，这也是我真实的想法。我觉得你应该在这个年龄去锻炼一下，这没什么坏处，这是我的经历。开门见山，嗯。因为我特别小的时候就经历了很多很多七七八八的言论，对别人对你的误解，还还有人说你家暴我呢，<笑>我特想知道你打我哪儿了。我我不知道，就是请问这个形象，就是你是怎么给别人一种印象，就是我一定能打得过你？<笑>不是，我想知道就是那个点，就是他们就何以就是能说出来这个话？那他们还说我眼光不好，证明给他们看吧。你你在乎别人对你的评价吗？在乎，你肯定是在乎的。当然，有一件事情，如果不去做，我会后悔的话，我可能觉得这是个大的遗憾
，嗯，就去做吧。那关于别人怎么说呢？我也想想很久这个问题，后来觉得，我说个比较通俗的话，光屁股上阵，我怕啥呢？对吧？来吧，<笑>说吧。这男孩性格真的还挺，他从一开局就很从容自然。嗯。所以我觉得我们要接受这个东西可能带来的一些影响，对，还是给自己真实的，然后给自己一些东西。嗯，这个呃，把问题先提出来，就挑明了，告诉你接下来我们可能遇到这这这那那那，然后大家都心里做好准备，这是最舒服的方式。是，他们两个的相对年龄的差距，比其他的那两位嘉宾要大一点。男生他可能没有想到过一些问那些层面的问题，但是提前就让你想到，他会有一个心理准备哦，我能不能承受？哦，如果是这样的情况，我会怎么做？朵姐说的特别对，呃，早说总比晚说好，别别真猝不及防了，猝不及防可能就变成事儿了，对。我之前有一个我的一个同学，她老公就是经常性打游戏打得很痴迷，然后她就很痛苦。我当时理解不到这个事情。自从你教我打游戏之后，我就觉得，为什么变成了我我这么痴迷？就是如果有一天我变得很痴迷不务正业了，那你管我还是你想养我呢？是这样啊，你的性格呢，绝对不会说打游戏，你可能……哎呀，万一呢？我现在就有这种想法。我只能说，我现在好好努力吧。我我其实花不了很多钱的。你得让我就是可以，你不能告诉我你不花钱，你懂吗？真的是你的事情，我的事情和你这事情是两件事儿。嗯，那明白吧？我只是负责我能挣钱，然后你呢，那是剩下是你的事情，好吧？哦，这个回答很好，对，很有担当。嗯。所以你在人生规划里面是要养我的，对吗？说现在不是说大话，现在还没有这个能力，但是我觉得会有的，好吗？好吧，相信我啊。好吧。我觉得是任何女生都会在恋爱中说这种话的，包括你工作累的时候、疲惫的时候，这不证明着我们自己不努力、不工作了，或者不。不什么了，但是情绪是要表达的，表达出来没有什么不好的。他的心我懂，但我自己要掂量的清楚，我自己是几斤几两。我并不是我和他谈恋爱之后啊 ，OK， 我跟他在一起了，我自己不知道我自己是谁了，而且我要一一步一步的去努力，这只会让我去更努力、更认清自己。现在还没有这个能力嘛，但是我希望以后通过我努力可以达到，这个，对。这男孩真清醒。自我认知也是很明确的，而且回答这问题回答的真的很好，就不会让你觉得太自大，因为他是真的这么想。因为，呃，炳哥其实是呃学古典音乐的，他我没记错，好像从四岁开始学，一直到现在。就是如果你能坚持一件事情做二十几年，这个人应该不太坏，而且应该心思要是细的。应该是有耐心、有耐力，所以我觉得这个就就让他可能比同年龄的比较容易呃成熟一点。所以他刚才的回答，我觉得他让我看到我还有一点小欣慰，为雨琦有点小欣慰。嗯，因为雨琦他想要一个很单纯的一份纯粹的感情，但是呢，这个男生他又不能纯粹到什么都不懂，然后没有担当。这个男生目前看起来又比较单纯，嗯，又有担当，嗯，是。走吧，咱们跳舞去吧。他们去干嘛？跳舞。下雨。你冷吗？我还好。哎，教练，教你的是个女老师吧？本来可能是个女老师，怎么你要求是个男老师？知<笑>醋<出>了，<笑>不是、啊、这个东西不关乎于性别，关乎于技术，谁教的好谁教。我我觉得男老师教的肯定不好，我我要跟那男老师上课。<笑><笑>咱们一会儿就问问就知道。不用问，我已经决定了。<笑>好吧。
。哇哦，这么好看！哦，这么好看吗，这里？这是个美容院吧？嗨，你好。我我是我是张玉琪，你好，我叫汤老师，你好你好你好你好，这位是嘉兴老师，嘉兴老师你好，丙西丙西，那我们今天是来学习阿根廷探戈的吗？对，我因为是我很喜欢阿根廷探戈，然后我一直在找这方面的老师。你们有没有看过一部电影叫《闻香识女人》？啊，在《闻香识女人》里面有一句话叫做“探戈不像人生，你走错一步还能继续”，这个是一个非常美好的状态。啊，就可以随时调整。对，它是一个纯即兴舞蹈，所以你不用担心。即兴的，那就好,好吧。那我们去换个衣服。好好，那我们去换个衣服。谢谢老师。好，待会儿见啊。太好了。哎呀，好漂亮，穿的！我们俩穿的还挺像那么回事的。嗯，比我们更像一回事啊，真的。<笑>有态度，男生先站在当中，你就是个把杆对不对？多容易啊！啊，做一个沉思者。那与其就是慢慢的走近，看我们第一个八拍有八步，对不对？嗯。一、二、第三步的时候走到他这里。嗯。第四步就到这个角，第五步到这个角，第六步其实就已经到这个角。一圈是吧？对，然后七。到这里，换重心，下 ，OK， 找到他，八，又下去了，八下去是吧？对，八下。我需要把他注视过来吗？那不需要啊，你可以发挥，那可以，来吧。你还是看前面吧，怪吓人的，瞪着我。<笑><笑>来吧，二，三，四，四，往前，<笑>往前。哎，这是这个脚，哎，这是这个脚，啊，哎，不是，我没走成方步啊，一、二、三、四，非常好，三，哎，你那个这一步要走走多一点，没有，他走的很好，是你走错了，我走的不是，我你乱说，我说我错，来来来，我走的很好了，二、三，哎，缺掉一步，缺掉一步，去哪？你走了三步，啊，是四步。哎，对对对，哎呀，再来一次，再来一次。他俩的这个眼神和语言还挺默契的，但是形体不太默契。乐趣就在摸索的过程当中吧。对这像还真挺适合干这个，对，有一定的节奏感，相互协调。他就是我希望和他一起去完成什么，或是做一些他想做的，而且是两个人一起。就是我觉得这个事特别浪漫。今天学习他非常的不容易，我觉得他很努力，然后他也表现的挺好的。这这个小男生是完全不会跳舞的，因为女生想要做这件事情，男生他再不擅长。他可以，因为女生想做，他去做这件事情。这个确实就是小凡应该学习的，小凡应该学习的。对，是。我好不容易刚从小凡那儿绕出来，你这就又回去了。你说朵儿姐，你真行。你要真诚的去面对问题对。对，确实是。小凡啊，听一下你林哥说的这个话，是吧？<笑>想一想，这里面还有李炳熙啊，所以要从其他人在恋爱的过程当中
你要从其他人身上借鉴。这个男孩我，我我我比那个男孩还满意。这这不，<笑>姐姐这个不能换的。<笑>知道，因为他们这个已经是。磨合到进入家境了，对,对那个男生还第一次见面呢，对吧？我就突然间感觉到，我也不用着急。你看，所以啊，人家遇到的这么好，是不是？对，不着急。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哎，李阳师傅啊，师傅好，师傅好，我们今天来你这儿吃饭了。哎，师傅好，师傅好。这是我们彭啊，我我那个什么，我好好想吃你的菜，都等不及了。你们吃什么？我我来吧，你就坐那吃，然后我来做今天。我真的是这么老远跑过来，是想吃你的菜。这样吧，就是我就我就怕他万一就是你知道吧，我就太远了。啊，这样吧，你先感受一下。我真的每次来都不是那么容易的，到这个地方来吃一顿饭。不是，我现在已经正式的徒弟，你要相信我们。不是我，<笑>他来的来的次数也太多了，基本上一看我炒了好多次。你看那个熟的程度，肯定跟老刘学了。对。啊，你自己偷偷来过啊？我我不得说啊，你这说说、啊。没事，现在可以说。现在可以说。<笑>啊，你有加小灶是吗？一个人跑过来的，我以为他是你们两个人一起来，结果是一个人来学。好，那我一定要尝尝了。呃，相信我啊。啊。就反正你就炒成啥样，你也得吃完。明天不要拉肚子就好了。好、啊，那我就我就去了。去把衣服给我吧。啊。他在上海没吃过几家特别好吃的川菜馆，然后他又那么喜欢吃那家，我当时第一想我就是要学，一定要摆食做给他吃。他也喜欢的话，我觉得是一个特别好的事情。这男孩非常非常用心，是吧？是。我在这个锅子上，你你炒这个锅，我炒这个锅，刘宇给你当帮手。好，你来拌吧。对，我来拌。这块酱少一点啊。好，辣椒多了点鸭沙味儿，动作快点，翻过来。豆儿，嗯，看丙烯没少准备，是不是、啊？行，李炳熙行，动作快点，拿起来，哇，哇，可以了是吧？小心这手啊！弹琴的人，他们非常爱惜自己的手，但是这个对于他来讲，他已经忘记他自己手的重要性。是，嗯，差不多行了，你炒两刀了，已经可以了。好，那我再炒完这个，再炒一，非常。那就不吵了。好，啊，我一直以为他开玩笑的。他有什么？哎，我师傅给我发信息了，我要去给他学做菜。我没有想到跑去学，这真的很惊讶。所以我，我我今天有点有点感动。是我，我也会感动。会，都会。大家进。够了。好，可以了。哇、wow。哇，太棒了！肥肠哎，我最爱。光秃秃，冒着光就出来了，闪着光。隔着屏幕都闻到香味了。嗯，我特别想尝一下这个，来吧。哪个？嗯、是不是不够脆？这已经很好吃了。嗯、啊，意思怎么样？我都想吃，好吃，真的好吃。好，哇，我觉得没有夸张，真的好，这好，这个好好吃。我指望你夸张有点难，说实话。我这么一个事儿的人是吗？不是，你比较真实。哇，真的就没有什么差别。不是，还是师傅在指导我，我大多数吧，就只不过我慢慢的学，就这样。你都是做的我喜欢吃的吗？那你自己喜欢吃吗？咱俩不是一个胃吗？你这个回答很好。你真的有点感动啊！你现在别哭，你现在不是哭，这是辣的。对，你要哭就分不清是感动还是辣。这现在就是辣的，你以为我在哭？我在辣，你知道吗？我只是就机借机告诉你。啊，行吧。我觉得他做的挺好的，真的很感动。这个这个东西，就是因为一个人去为你做一件事情。就很值得去加分，就很值得去
去鼓掌为他，他还是会带给我很多的、很多的冲击力，很多的感受。你看，谈恋爱它就是个相互的过程。我去想着为他做这件事情，那不知不觉中我自己增长了一个特别好的记忆。这就是一个良性的这个关系和恋爱。啊，感谢李师傅。嗯，把师傅叫出来，感谢一下师傅。师傅，师傅。慢点。要走了。谢谢师傅，谢谢师傅。我们我们也要感谢一下您。今天今天也是我们，主要是师傅在帮我。迷失徒弟，这个最好吃，这个稍微少了一点椒，这个味道只淡了一点，但是除此之外，就基本上都真的是一毛一样。淡的原因是我跟他说的，怎么说，零淡不咸啊，嗯嗯，所以才留有余地回味，是吗？对，如果是肉肉食太咸了的话，就不好吃了。哦，这是这是。厨师界的惯例，嗯嗯，您难不行，我真的觉得好有道理，就是跟两个人的关系一样子，人生就是也不能太浓烈，是，淡淡的也挺好，宁淡勿咸，淡了你可以一点点把它变浓嘛，这个过程是很美好的，如果一下浓了减淡，你说人就是心境都不要，就会掉下来，所以我是觉得可能这也就是跟他的这个在一起相处的方式。你也要学几个菜？啊，没有没有，他不用学了。我刚才已经说了。他不用学了，他都会了，就显不出我厉害来了。<笑>我跟你说，你等我上手。嗯，我等你。你去下场。我两夫妻如果是真的是炒菜都能配合默契的话，什么事情都解决了。哦，真的。比如我跟他发生矛盾，你来调解我们，最终什么？还不是坐下来喝杯酒，吃顿饭，是吧？如果说你能能坐得下来一起吃饭。什么事情都没了，啊，对不对？嗯，这也是个道理啊。刘叔说的对，刘叔这都是老江湖，都是有生活阅历的。啊，好了，拜拜，拜拜。老刘说完之后，我觉得就很很有意思，说如果两个人有矛盾了，那么大家愿意还能够坐下来吃这顿饭，那就没什么可以不能解决的事儿。烟火气真的非常重要，从这里面给我人生。所反思和带来的一些道理，远比去看更远的世界去理解一个东西更容易一点。所以我也要去学一两道菜，这简直就是一个很好的沟通方法。哼，咋了？觉得你你有点帅。<笑>真假的？就这么突然帅，就因为会做饭。啊、oh. ！天哪，那老刘更帅。<笑>不知道，我就觉得你看上去有点帅。哎呦，就做一顿饭就给糊弄了，你咋那么……你是这……闭嘴！啊、oh. <笑>！我也是觉得我今天我自己算是满意了，反正我觉得我和他都挺开心的。我希望他每天都特别开心，然后我能做的事情。他也很喜欢，我也能去做到他想要的一些事情。的仪式感可能是融在细枝末节里面，或者生活里面，或者点滴里面。他可能看上去没什么平淡似水的意思，但你在一起越久，你会觉得还挺有滋味的。嗯。朵儿，与其在恋爱状态，柔软了很多的感觉。只要他真的感受到爱，他就会柔软下来。是。所以，李炳熙很用心，嗯，而且这种这种烟火气的恋爱方式，其实是能走得久的恋爱方式，对不对，大哥？对，是的。我看这一点，他们这个不光是有夫妻相，他配合的很好、嗯，给人看了以后非常舒服。是。看雨琦真的是很恋爱中幸福的样子哈，很幸福很甜蜜，反而是那种最平淡的东西，他。是非常宝贵，尤其是这种特别烟火、平常的小幸福是难得的。对，就是平平淡淡才是真，它不是一个片段，它是可能关乎到你一辈子。过日子是天天普普通通的，是非常真实的。所以他俩这个这段啊，有好多道理可以供每一组都学习。其实你说谈恋爱是不是跟跳舞似的？一个人跳的多好都没用，得跳配合。是，像他俩这个爱情，我估计是大家都想要的那种
，反正这么一段看起来看的人是太幸福了，我感觉幸福值很高的，就很甜蜜。对。女儿们的恋爱第四季独家冠名，思维师进口自然营养品，思维师越吃越美。那么接着到了小周了，对于小周来说，他是刚刚进入恋爱状态，刚处，刚处，还没磨合呢。所以来看一看，刚相处的小周同学，你还记得那个在一起的日子吗？嗯，六月九号。为什么会想要来到这个节目？呃，一开始我其实不太想来这个节目的，因为呃，我之前也没有上过任何的这种采访啊、综艺啊，所以呃，对，是抗拒的。后来呢，我是因为萌萌，所以选择来到这个节目，是为了和萌萌一起谈恋爱的。哇，很好啊，这个男生这样宣言很好，我就是来谈恋爱的，我就是来追他的。我觉得哈，很喜欢萌萌，很直接，是吧？很直接，而且那个态度表达很清晰。对对对，我们俩的恋爱状态是我来追她，呃，平时我很主动，然后有什么事情都是我去找她，所以一直我们两个都是我到处追着她跑吧。有待考察。很多男生其实绝大部分都是追你和。交往了以后，他的态度就会慢慢慢越来越不一样，那就看他对你的爱到底有多少，他能坚持多少。这个其实我还挺想看这些的。那他到底是什么样子？我只想要看看。开门见山。对，啊。今天浩浩来家里，应该不需要化很浓的妆，就化一个自然的、淡淡的妆就可以了。女生一般约会应该画什么样的？画可爱一点。天哪，很少很可爱的样子。所以第一天是浩浩来到家里做做客。嗯、呃。腮红稍微打的红一点。然后眼睛眼妆不要那么重，我就要打，往死里打腮红。他特别像正在做美妆直播，好可爱。嗯，哎，好不了。Hello。Hello。咋了？我还有五分钟就到了。啊？真假的？啊。可以吗？啊、呃、啊、呃，好 ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 好好好，一会儿见。好，拜拜，等一下见。好。啊、呃，好了，好了，好了，这个妆要草草的结束了。哇塞，我不能画了，我要<笑>我要换一下衣服去。天，他有跟我讲过，就他不习惯有很多人跟着呀什么的。所以其实我是觉得，如果在家的话，那好好可能会稍微轻松自在一些，然后状态可以放松一些。下楼，下楼。哎呀，来了。哇哦，好多花呀！我准备一些花嘛，因为之前日常都会送他一些鲜花放在家里面。之前色系啊，都是我提前挑好了的，就觉得放在家里面看到就会很开心嘛。Hello， 哇！你怎么给我弄了几个花瓶啊？他就可以在家里摆一些吧。你看我们家已经全都是你送的花了，你要摆在哪儿？这送了多少呢？那我刚好可以跟着拍照了，可以啊。哎呀，好漂亮！我以前是一个不喜欢花的人，但是就他每个星期都会给我换新的花。我的房间都是会有固定的很漂亮的鲜花，你就会觉得哇，你的整个生活都被点亮了、点缀了那种感觉。
。浩浩呢就很会送花，蛮会搭配颜色的这样去送，非常非常用心。我们把花搬到门口去，你帮我拍两张。走，你是全搬过去吗？你觉得呢？我想要在一片花海里面。OK， 来我搬，我搬进去。我搬清了，你去找个地方吧，我帮你搬过来。我还想要跟黑色的花单独拍，在外面吗？嗯。我捧一个花，这样子可能就会好一些。我给你拍张你试一下。你不能是这个角度吧，哥？你得得平一点，平一点。工作日常，拍一张。<笑>拍了吗？这是录视频是吗？哈哈，你过来。我这边脸好看还是那边脸好看？这边脸。我看一下，来，可以了，应该可以。罗浩平时也是脸上这么严肃吗？他平时完全不是，我我我就好像没有见过他笑。对，到目前为止没有。嗯，对，都是萌萌在傻笑，憨憨的。啊，这个真好看。嗯，不错不错不错。这个好好看，我天啊，真漂亮。还挺好看的。巨好，可以原图直出的那种，天啊。<笑>我本来刚刚要给你准备做饭，你要不要帮个手？好，来吧。他有点紧张，我觉得。对，我也觉得他很紧张。你看，你看，是是是是，嗯。你怎么了？感觉你有点裂开。<笑>我今天过来像迎亲一样的，啊、<笑>就是那种结婚，你知道吗？笑死！为什么呀？就一堆人跟着你，然后你拿了个花，然后前面还有个车子，你知道吗？就是那种一般我有拍摄车子，啊、然后有一堆人拿着相机在这拍。那还好，今天我们家里都没人，差不多。走。你尝尝我这个番茄酱炒的当场好不好？来，帮我看一下，你觉得哪个面料你觉得好看？如果做裙子的话，还有什么选择吗？这一夜里都没有吗？有你觉得好看哦，没有就说没有。没有。罗浩话不多啊。他有点紧张，他好不自在。浩浩真的是很紧张。<笑>客厅里面就摄像头对着你，<笑>那些镜头根本就忽略不掉。就你知道，你两个坐那里，我除了看萌萌，可以看菜，眼睛就无处安放了。然后我都忘记我吃的饱不饱了，我就想不要剩饭，多吃点我就使劲的吃。真的好可爱，好吃。你不吃了吗？把你刷了。谢谢。你刷过碗吗？当然刷过。哇！我来吧，天哪！给我吧。你要我来刷吧，你就做饭来我来刷吧，不然不太好呀。啊？不是，你是客人，你是客人，你是客人，应该我来刷，不可能让客人刷。<笑>我不不不不，你别这样，别这样，别别别别。那么一人刷一饭，你你不要，你不要。我裂开了，真的让我很尴尬，好不好？没事。我<笑>刷一个，剩下交给我，交交交给我来，让我来一个。你会刷吗？我会，我跟你说。然后你说最后一起冲是吧？<笑>不是哥，你旁边都没刷干净。我刷干净是你的盘子不干净，好吗？你还怪我。我盘子不干净，你不是应该刷干净吗？<笑>下来的小朋友，刚出墙的干活
，对，好了，很客套。嗯嗯，对，你看我们有经验的人，只有刚处才抢着干活，处时间长了，我们都推着干活。<笑>女生显得还比较成熟，呃，对男生显得比较青涩，可能是那个不自在。更加放大了他青涩的那部分。对，是的。他平时不是这个样子，是吗？他平时完全不是，他是很平静、很平和的，然后对待事情很自如。罗华有点紧张，挺好，挺好。哎，看着他们这个，真是一对小男生、小女生的。要不要陪我拼 LEGO？ 我这刚好拼了五块，快拼完了，还有不到一半。可以啊。我想先把这个拼完它，就拼这个乐高其实是萌萌的爱好，他就家里好多这样的乐高，平时就把自己关在家里拼。我也整天拼啊，真的。对，这个有意思。来，我来拼这边，你来拼那边。六，那找什么颜色？你看，你看他在本能的找镜头了。对，他在本能的找镜头。哇，罗浩好警惕，好警惕。我理解这种感觉。是吗？我第一次，不也紧张吗？对，其实我也蛮理解的。对，我们在棚里也蛮，就是能共情他这种焦虑。嗯。才几点？三点多。才三点多。我也五点了，度日如年。对。你在深呼吸，是很紧张吗？没有紧张，不是不是紧张，就是不自在，不自然。嗯。累。啊，我不累，还好。我觉得你一点都不开心。嗯，罗浩要迅速的把，就是不用管镜头，把自己最真实的那个状态表达出来，这是重点。对。我能感觉到他就是有一点点焦虑，完完全全他就是一个非常。反常的状态，就是他真的不是这样子的，会让我觉得他整个人的状态都非常不好。啊、哦，对我都裂开了，<笑>完全和想象中不一样。我最早心理预期就一个镜头跟着就还可以，结果是那么多镜头，一帮镜头，<笑>一帮镜头。呀，他这个样子，你看看看，真的好可爱。对，又在找。很不自在，<笑>他觉得天花板上都是镜头，对，感觉到他们刻意都在四周一样，然后你能听到那些声音，就会觉得很慌。但是我这这是这确实是，这确实是女儿的他觉得自己被监控，这确实是女儿们的恋爱四季以来，最真的是四季以来，最怕镜头的男嘉宾，是吧？对他排第一名。你知道这个小罗最可爱是啥？刚开始的时候，你来这节目是干嘛？我追他，我就要追他，然后来，现在倒是追着，全程都是，全程都是这样的。头号喊的真像。然后实操的时候贼紧张，到这就软了。对他跟有的病人扔针一样，见到针就扔了，他再见到镜头就扔了。<笑>我也没想到他们他能到这种程度，因为我从来没见过他这一面。他平时不是这个样子，他平时是特别。自信自如，什么事儿都安排的明明白白的。他其实有点像猛不丁的，就一下啪被封在里面出不来了。对，但其实理理论上说也不应该，因为这是萌萌的家，所以对于他们来说是很熟悉的。你有没有想过另外一个可能性是，你改变了他本来认知的熟悉的环境，到他不太认识。就以前我来你家不是这个样子的，怎么现在变这样子？所以更难适应。家里是一个很放松、很安全的，他突然这种最安全、最放松的地方变成了好像最不安全的地方，不知道我随时什么表情或者什么，他会有有这种不放松
，你现在压力大吗？你就说实话。你知道拼这个时候就是会，就是脑子全都放空，然后什么都不想。其实能看出萌萌一直在试图让他放松。对。周扬青的那个主导其实是通过说话，哪怕是说废话都可以松下来、松下来、松下来，忘掉，是吧？就如果要是你觉得压力大的时候，你会干嘛？就像我会拼乐高，你会干嘛？我也不知道为什么叫压力呢？我也不知道为什么。那你觉得你跟我上这节目，那压力大吗？嗯，呗。怎么了？你觉得压力大吗？什么压力？一二。他不停的想问我问题，然后让我去跟他互动，但我就动不了。摄像头一来，我就我都不敢，不知道该怎么回应他了。他的这个自我评价真好，动不了。<笑>他已经木掉了。对，我必须要跟大家说一下，就是我们浩浩其实平常性格不是这样子的。我们浩浩是一个很可爱，然后也是很外向，可能就是人很多，或者是面对镜头的时候，就可能会有一点点紧张。你说话方式跟别人说你家小孩一样。对啊。开始了。<笑><笑>我们家浩还是很优秀的。我们家，不要紧张。我昨天看到一个视频，然后那个视频就说什么研究表明，真正的企业家，然后都是比较惧怕社交，然后就是可能社有社交障碍的。你才有社交障碍。<笑><笑>我吐了，我还以为是什么好东西，说出来，感觉好多了。听你这么一说。<笑>现在有点进入状态了。对，我换个衣服走，我们去蹬自行车，好不好？要不然你看我们两个在家，有人拍你会觉得奇怪。我非常理解他这种状态，因为他是第一次上节目，所以我很想要可以帮他去舒缓，然后可以去让他能够觉得舒服一些。这个确实跟他俩平时相处是完全完全不一样的。能能理解，能理解，能理解。对，等一下，等一下，你后面那个。好，这样，出去了就好多了，出去当然好多了，出去天气比较凉快，然后就开心很多。你看吧，我真的要被你笑死了。你叫什么 ？What？ 骑自行车应该是咱俩最开心的事儿啊！哈，我挺开心的呀。你把手机放过来，嗯，给我花钱吗？哦，下雨了，懂吗？这天公都不作美啊！要回去，结果下雨了。裂开，当时就说出去骑个车就能缓和那个状态嘛。他说下雨了，嗯、<笑>我啥腿回去？别<笑>饶了我！<笑>我感觉我们这组有点过于写实。你明天、明后两天你出去、啊。<笑>我会看，我会裂开的。<笑>口头语：我要裂了，我要裂开了。内心是不太想回去的。骑上高速，骑走了更好。直接骑上高速，带爸离开是吗？但离开不了了。你们节目组开头汽车在前面，谁跑得掉？全是情绪，谁用的？谁跑得掉？<笑>对，实际上还是紧张。你看他这个显得有点儿这个局促词穷。嗯嗯，就是裂开了，都是裂开了。对，什么都是裂开了，什么都裂开了。那不就是我很热差不多吗？哦，对对对对对。<笑>他比老樊用的词儿要时髦一些，他是裂开，老樊是好热好热。对对对对对对对,对。<笑>大哥，如果这是你闺女，这是你闺女的男朋友，你又该不高兴了。对，现在因为他不是你闺女，你看着能不能理解吧
，呃，我说这种紧张不安，我我是不能理解。你现在也不，你理解不了他吗？你是我说小罗，哦，小罗我能理解。你看吧，对。我刚才说了，在发生在别人身上是事是故事嘛？这个发生在自己自己身上是事故嘛？是是是是是，所以很可爱。我都不知道在哪儿坐，我一般我在坐这儿。我溜达会儿。嗯。对方听也快疯了，我跟你讲。咋的呀？哈他去哪儿了？他去找没有尽头的地方。当时我想离开那个大厅，在门口好像我发现没有尽头，但坐在那里呢，又很硬，那个地也放松不太下来。他最后在哪儿呢？找成功了，厕所哦，厕所。我去厕所待了一会儿，但又怕节目组觉得我老上厕所，然后我就出来了。<笑>真的好可爱。你别站了，你坐会儿，我来给你聊会儿天。<笑>完全裂开了，因为客厅里面就四个大的摄像头对着你，相机都是自动的，你往左一些，它也给你移过来，然后你能听到那些声音，就会觉得很慌。哎呦，吓死我了！哎呦，我真把他吓一跳。他的壳儿掉了。<笑>你能加上别动吗？我天！天，我疯了！你知道，现在四个看动来动去，我好想跑啊！我跟你说，我感觉只有我面对墙还稍微好点我天！就是你紧张。你知道，我想，我一直想，好像拿那个那个纱窗把我裹起来。你就拿这窗帘上裹呗。哈哈，好可爱。<笑>救命了！我天，天哪！嗯，哎，他们这段相处才是这四四段里面最有趣的一段，他比老樊那个好热好热好热还要有趣。按道理，我的印象，张老师一般 CEO 应当这不费人间土啊。因为他也是 CEO， 所以他可能对自己的要求也很高，对，然后就觉得这样好像大家有点尴尬，然后就越想要去让化解这个尴尬，然后因为这不是他习惯的东西，化不了就压力就更大，然后就就裂开了，但是裂的挺可爱的，<笑>很可爱啊。其实我猜测啊，浩浩这么紧张，一方面是因为他可能在过去的。工作中确实没有接触过这种台前曝光的这种机会，所以这一下就是他很犯怵。另外一个，我觉得他可能也是有压力，毕竟他是一个公司形象的一个领导，公司员工看上会喜欢他的。老板不能老是老板的样，就是啊，多可爱啊！很好，很好，很可爱。你能不能稍微给点互动？我动不了，有点尴尬。我感觉我今天跟你在一起就，就就像在哄自己孩子。<笑>我觉得他其实可能下午一段时间已经在他的临界点了，就是很快就要爆发崩溃了。我是在跟他尝试沟通，但是可能就是发现聊不下去。没办法沟通
说实话，我有点心疼他，因为这个场面实在是有点尴尬。我心疼他俩，因为再再往下，再往下，小罗可能就要崩盘了。所以，这就是他们的相处，这就是他们第一次真正意义上在这个节目里面的相处。和你知道的小罗不一样，对吧？我很惊讶，说你发誓绝对不是这样的，对不对？绝对不是。你都好紧张啊！你都吸口气紧张。你放松一点，好吗，一航？对，开始有点有点担心下一集。这接下来怎么办？对啊，是吧？接下来，我这里有个方法，啥方法？就像带这个二十四小时心电图一样的，嗯，给他这个他的生活环境，给他绑个五六个镜头。<笑>啊，他自己加以监控，哎，监控起来，监控到二十四个小时，他绝对就不扔了。对，他可能不裂掉，他可能化成粉。<笑><笑>我觉得首先啊，就是如果要小罗他接下来能够让大家看到他一个正常的状态的话，首先就是不要在封闭的环境，安排一些他呃他舒服的活动，对他可能就会比较好。对。我感觉他就是一个，呃，小男孩那种感觉，他就是有点紧张，面对镜头。嗯，我估计就是说的，呃，下一次就能好。把这个把这个劲儿过去就好。对。所以这就是他们的相处。第四届节目到现在没让人失望，因为每一周都有不一样的变化。希望所有人通过看《女儿们的恋爱》的第四季，能够找到你曾经的影子，看他们的幸福，看他们的爱情，对照一下自己。可能会有很多很多的快乐。嗯，感谢各位，这就是本期的《女人们的恋爱》，下周见。女儿们的恋爱第四季独家冠名，思维师进口自然营养品，思维师越吃越美。太阳在开花，晚霞在挣扎，我爱说梦。<笑>又哭了，好感动啊！太浪漫了。哎，可以。出来玩一天嘛，玩泡泡机，买各种吃的，也太好吃了吧！他特别懂礼貌，绅士，我挺喜欢你这个男生的。喜欢今天头发颜色，给你画了个大的眼睛，真可爱。<笑>来，找龙虾。太棒了，这个小姐姐很会。多少？学啊！<笑>挑战一下美人鱼，好不好？撞头了。嗯。能撞的有点重啊。绝对有可能两分钟，三分钟。他走了。他不玩了。我就快死了，我现在看到他我就很生气。我们俩做个游戏吧，真心话大冒险。真心话吧。最喜欢对方的一点是，你之前谈过多少个女朋友呀？在前面谈过几个女朋友？你有多少个前任？四个。你不是跟我说仨吗？出事儿了。这个点我觉得挺惊讶的。你不要搞这种事情啊！问就是不回答。好吧，不聊了。是个还是五个？有一个是犹豫的呢，他咋的你了？他慌了。那就实话实说呀，到底几个就几个呗，就牵过手而已。你期待一下你下个女嘉宾吧，中央空调，<笑>长得好看。那这种话已经敷衍我一年了，就不要问了吧。突然又难过了，很尴尬，我想走，真看看不下去了。是在我们家，我早把他轰出去了。上微博关注新浪娱乐，了解更多节目相关资讯。上微博关注女儿们的恋爱，解锁更多高甜瞬间。上微博搜索节目《女儿们的恋爱》话题页，参与精彩互动 ，pick 你最喜欢的恋爱嘉宾。
感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、首席合作新闻媒体新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、短视频互动平台抖音、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。感谢指定问答社区、知乎、新闻客户端合作、凤凰新闻、一点资讯、Zucker、短视频合作平台快手、媒体名谢、快手娱乐、快手综艺。特别合作 ，WiFi 万能钥匙，智行、探探、世界、木棉说，感谢媒体支持，中新网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大香网、大众网、亚洲娱乐网、花边娱乐、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视、时代文娱。